على هذه الثقة أتوجه بالتحية اليوم إلى أعضاء مجلسكم الذين يقبعون خلف الأسوار في السجون والمعتقلات الإسرائيلية مع الآلاف من خيرة أبناء شعبنا الأبطال وأؤكد لهم جميعا بأننا لن نألو جهدا حتى يتم إطلاق سراحهم وحتى أرى كل نائب منهم يأخذ مكانه في هذا المجلس وكل أسير يأخذ مكانه اللائقة في مجتمعنا الفلسطيني بسم الله الرحمن الرحيم أولا يجب أن نؤكد أن من هو في داخل السجن هو قيادة الشعب الفلسطيني سواء كانت قيادتها السياسية أو قيادتها العسكرية أو قادتها في الشؤون الاجتماعية وبالتالي ولأن المعتقل الفلسطيني يمثل كافة الفصائل الفلسطينية وبالتالي هنا تجسيد حقيقي لقيادة حقيقية إذا كان في هناك أي حزب إسرائيلي يملك الجرأة لأن يتقدم خطوات نحو الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فدعونا نرى ذلك ونسمع في الأيام القادمة إن شاء الله اسمي عبد المنعم عثمان محمد طعمي من قر... من منطقة تور كرم محكوم مؤبد اتهمت بقتل عميل أني بار محمد محمود بدر تشاف رام الله شافوت لشنيمة ساغمة ساغولام بن 28 
יש, השתתפתי בשתי פיגועים. הפיגוע הראשון זה בהשלכת מתאבד בצרפים בתחנה, והשני הנחת מטען בתחנה המרכזית הישנה. אני פייק מבחוח מתושבי עזה, מחנה פליטים ג'יבליה. שאפות ל-15 שנות מעצר, יש לי 14 שנים בקהילה, עוד שנה אני הולך הביתה, בעזרת השם. אסמי רג'אי סעד אל-קרקי, מן אל-חליל, אל-עומר, 28 עם, תנזים חמאס, מחכום מואבד, אלי פי סג'ן חמאס סנוואת. פוואז מחמוד עלי נאסר, סוכן דיר קדיס רמאללה, מחכום 36 שנה, תוהמה מואג'ה איני מרסל אסטישהדי, או מנזם אסטישהדי, לעמליית פי אל-קודס. אני ארסלת שבין אסטישהדיין, ואחד לקפי הליל, ושני לצרפים. אני קוראים לי שריף נאג'י. מאזור רמאללה, גר באזור רמאללה. אני שפוט ארבע שנים, שפוט ארבע מעצרי עולם. אני עאדל חליל חמד, תושב חאן יונס, שפוט 17 שנים, נשארו לי עוד חמש שנים. אני איש חמאס, שפוט על סיוע למרות השם. احنا الان موجودين في سجن سبع اهل كبار قسم سبع غرفه سبع تفضل يا شباب دكتور انا عادل خليل حامد العمر 33 سنه متزوج وعنده ولدين علي ومحمد عمارهم 12 سنه و11 سنه وهي زي ما انتم شايفين هي الاخوة اللي بنعيش معاهم في الغرفة. أنا اسمي فايك مبخوخ. بعربية. سير. اسمي فايك المبخوخ. أنا من غزة. من مخيم جبالي بالتحديد. عمري 35 سنة. محكوم 15 15 سنة. ما ضمن 14 سنة في السجن، ضايل لي حوالي سنة. قضيتي على قتل غير مباشر العميل متعاون يعني في السجن طبعا الحياة زي ما برا بالضبط يعني تنظيمات لأنه كله جاي على على خلفية تنظيمية يعني كل واحد ما اضطر يشو حماسة أو فتح أو شيء بغض النظر إيش عمل كل واحد والتاني بس كنا هنا يعني جينا على سبب واحد اللي هو يعني نعتبر أسرة حرية يعني عملنا كل اللي عملنا من أجل إنه نحرر الارض وتقوم لنا دوله يعني زي كل اي دوله ثانيه او اي شعب ثاني في العالم. فداخل السجن طبعا تنظيمات بضل زي ما هن يعني في غرف طبعا منفصله حماس لحال، فتح لحال، الشعبيه لحال، كل واحد بيعيش حياته لانه بنختلف لكن احنا كاسرى فلسطينيين بغض النظر عن هاف فتح وهاف داخل السجون احنا يعني نعتبر يعني ك جسم واحد. كامل. طبعا هي المنفذ الوحيد اللي بيدخل هواء للتهوية من برا. هاي الشباك في هناك صاج مسكرين وعاشي حتى ما نشوف شيء شيء برا. هم بده إنه شغلة أمنية لكن لا بدور فيهم أمن ولا شيء يعني شو بدك تشوف ما راح تشوف سجن ورا هي هي غرف تامية. هاي التلفزيون طبعا هنا عندنا تلفزيون. هو تقريبا اللي هو النافذه الوحيده لنا على الخارج في عندنا قناه ثالثه اسرائيل اللي بتيجي في عندنا القناه الثانيه اسرائيل عندنا السلطه صحيح مشوشه بس الوضع ان شاء الله بتحسن بعد الانتخابات وبتصفى عريب حروته ما تسويش تغيير تغيير لا سير مع السنين اول شيء لما بكون بشتغل برا فتنظيم او في عمل عسكري او اي شيء يعني بكون مشغول في العمل اللي بكون سوي فيه ما بفكرش بشكل يعني سياسي او شكل شيء هو بنفذ قاعد اوامر او حاجه بس لما يدخل على السجن مع السنين وسير طالع الامر 
عبر شاشات التلفاز او الصحف او في الكتب اللي دروسها وشي بصير عنده يعني شويه بتحرك داخله حاجات في يعني عدد كبير من الاسرى مع السنين بصير عندهم تحول شباك وسيف وده كل كخ طوفه شبون يمتصيم انا جات صبيت وانا جا مدينيت وانا جا خبرتيت اليوم مش بوستر تلف المصريين بتخونين بشروط بتاسو وبتصفا ده مسبار لو باتل ده بايا مركزيه مشبيعه على الخبره الفلسطينيه ده اسيرين شلا وانا مكبل ده كل بايت يعني نفجا كتوصه ميكخ ش او يش لو اسير او هي لو اسير او شي لو اسير انا كنت في السجن اول مره في ال84 وافرج عني في بدايه وجود السلطه الوطنيه الفلسطينيه فمجموع السنوات الاعتقال تقريبا حوالي 8 سنوات ونص ادارات السجون المختلفه اكتشفت بعد فتره بانه بوجود قياده للمعتقلين مسؤوله ولديها من الوعي والتجربة والكفاءة هو أفضل إلها من عدم وجود هذه القيادة تحديداً سجن غزة المركزي كان دائماً يفرغ من القيادات والكوادر الكبيرة صار في عمليات هروب صار في عمليات تهريب صار في كثير من القضايا اللي بتأثر على صورة مدير السجن وعلى صورة ضابط الأمن في السجن فاكتشفوا بعد فترة بأنه من مصلحتهم أن يحافظوا على قيادة في داخل السجون تستطيع أن تسيطر على الأمور موسيقى <تصفيق> 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 <تصفيق>
23 שנה. לפני שנכנסת לכלא, היית פעיל פוליטית? לא. הייתי בתור קבלן בזמנו, הייתי עובד. והתגייסתי לשורת הארגון אצלנו בפתח. הייתי בלבנון, הייתי בסוריה. והמצב היה שונה לגמרי, לא כמו היום. אם היית אומר שאתה שייך לארגון מסוים, לפתח למשל, היית נכנס לבית סוהר. אם היית מרים דגל, היית נכנס לבית סוהר. תראה, העולם משתנה. אני השתניתי גם. התמקדתי בפוליטיקה. אל תשכח שאני לומד באוניברסיטה העברית אצלכם גם. גם זה משפיע. אני לומד יחסים בינלאומיים ומדע המדינה. ולמדנו גם, למדנו מהישראלים, איך הקימו מדינה, איך החברה הישראלית גם מתפקדת. תשמע, אתה, כשאתה חי בתור אסיר בבית סוהר, אתה 24 שעות, אתה מתמקד רק בפוליטיקה, רק בחדשות. מהבוקר אני קורא את המעריב, את העדות האחרונות, הארץ, אני שומע רשת ב', אני שומע את החדשות של הבוקר. בערב, אותו דבר, זה יום-יום. אתה נהפכת למומחה במה שקורה בין שני העמים. ואיפה צריך להשפיע, ואיפה צריך, איך למצוא פתרון. ומה, לאן, לאן שני הצדדים הולכים ולא יודעים לאן הולכים. שני העמים הולכים לאיבוד, תאמין לי. הרס הדדי, ואף צד משני העמים לא הרוויח. את העולם הפלסטיני אנחנו פוגשים אותו בדרך כלל מאחורי כוונות. ובעצם בפעם הראשונה יש לך את ההזדמנות לשבת ובאמת להבין לעומק את, את סיבת המאבק. מעבר לזה שבסוף כשאתה יושב, גם כשאתה יושב מולם, יושבים מולך רוצחים. כאלה שגרמו פה לפיגועים הקשים ביותר מאז הקמת המדינה. והם עדיין מאחורי סורג ובריח, אבל אתה לומד על המשמעת ועל הארגון שלהם, על הצורה שבה הם מובילים חלק מהמאבק, שהוא מבחינתם הוא לגיטימי, מה שבעינינו מאוד לא. ברגע שהם נכנסו לכלא, יש משמעת, זו היררכיה צבאית לכל דבר, ההיררכיה והמשמעת הם מאוד קפדניים, אין פה החלטות של בן אדם עצמאי. בתוך כל אחד מהאגפים יש דובר של האגף, יש דוברים שהם בפרונט מול הנהלת הכלא, אבל יש גם את אלה שהם מאחורי הקלעים. אנחנו מכירים גם את רוב אלה שהם מאחורי הקלעים. لا يمكن أن تكون هناك هدنة حقيقية ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي إلا إذا حلت مسألة المعتقلين حسن يوسف بخيري حماس بجدا نتسار يوم برمالة بمصرنا بمسكير بقال ما أتسار من نفوز في الانتخابات شيخنا اللي بختاروا شعبنا الفلسطيني شعبنا الفلسطيني بده تأجير ليش أنت هسا بالسجن؟ أنا مش عارف. يعني آه المعروف إنه أنا لي نشاط في المجال السياسي في مجال العمل العام. هو موجهين لتهمة إني بكون بنشاطات 
لحركة حماس طبعا أنا كل نشاطي هو نشاط عام في ونشاط سياسي ليس إلا يعني كل المراحل لا يوجد لأي علاقة بالعمل العسكري لا من قريب ولا من بعيد وبالتالي أنا أفاجأ أني أعتقل وأنا في تقديراتي أنه أنا الآن معتقل على خلفية الانتخابات وبالتالي أنا قيلت لي من بعض الجهات في الاستخبارات الإسرائيلية أنه السبب هو كي لا تفوز حركة حماس هي كانت حملة مركزة لكل اللي لهم علاقة بمجال العمل السياسي من رموز الحركة وأنا متفاجئ ومصدوم حقيقة أنه إنسان بمارس نشاطه السياسي بعيد عن أي شيء آخر في الجانب الآخر ثم يعتقل أين هي الحرية؟ أين هي الديمقراطية؟ عند دولة مثل دولة إسرائيل تدعي الديمقراطية وتقول أنا الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط فأين هي الديمقراطية؟ أحب أن أسأل هذا السؤال الله أكبر أنا من حقي أني أسأل وأقول لماذا يعني أنتم تخافون من حماس فأنا أريد يعني جوابا من الجانب الإسرائيلي نحن بشر نحن نتعامل مع الناس تعامل تعامل الإنسان لأخيه الإنسان في فترة الحروب قد يحصل كل شيء ولكن حينما يكون هناك حوار وحينما يكون هناك نقاش وحينما يكون هناك لقاء الأمور تكون مختلفة تماما وأنا في تقديري أقول لا خيار أمام الناس بغض النظر عن مرحلة الصراع التي تكون بينهم لا خيار أمامهم إلا اللقاء وإلا التعايش فيما بينهم زي ابراهيم ابو السالم دكتور ابراهيم زعت سور كل الي حط اسم زي في مزي في زي كلهم عاد سورين شافع من تشع طبعا اكثر اهتمامات الاخ ابو عبيده بتابع الاخبار كثير وبتابع الجرائد وبتابع الاخبار السياسيه لانه تخصص علوم سياسيه بقول له المرشحين الحماس بتناقش انا وياه ان يكون انسان اكاديمي يكون مقبول على الناس طموحه ان يكون يعمل مش لابن حماس بس لابن الشعب الفلسطيني كله هل دائره رام الله استاذ حسن يوسف معتقل احمد مبارك ابو مالك بيقولوا له مش معتقل معتقل فضل حمدان شيخ فضل حمدان معتقل 
محمود مصلح مش معتقل في في كمان سجنه بتعرف ان انت معقول يكونوا بالقائمه تاعت الحماس؟ والله الى الان لا يعني اذا الا بدكم تروحوهم يعني <تصفيق> اذا بدهم يروحوهم اداره السجون بنكشف عن اسمائهم <تصفيق> أنا بخلي هيك مخبيين أكيد. شياط المستريح. مصبرة حد برشيمة إسماعيل هنية هيا ببيت يكيلي يعني نشبات شلو شنيم هيا من قراش أبو طير مصبر شتايم عشرين بخمس أنا بكيلي. ليش لأنه في لو شو شاء صار مع مديم بتوخا بتصور روفا مع مديم شيلانو كلما سريم أو الأكاديمايم كلما أكاديمايم كلما الهجيم كلما مسكليم زي هفديل. هسيكوهم أن يقول لهم شهمشتار هبريتي هو مشتار يتسيب لجمري فهو يتسيب يوتير من همشتار هتصرفتي وهمشتار هبريتي لو عبار على على إتها بعيوت شعبرو على همشتار هتصرفتي بعبار رسو هتيف درتسون كلالي في طعان شرتسون هإزراح هو رتسون أمشل أكلان في رتسون أمشل أكلان هو رتسونوش الهإزراح بشل شهر رتسون هكلالي هو رتسونوش الهإزراح التصريخ ليها ازراح ليفاتير عن رودسون عن رودسون لمعان هاردسون اكلالي اني لوميت بيونيفرسيتا عبريت ممشال بوليتيكا بمدينه اسرائيل اي هاف ام اي ان بزنس ادمنستريشن اي ام ريدي تو فينيش ماي بي اتش دي ان بوليتيكال اند انترناشونال ريليشنز اي ستاديت ات ايموري يونيفرسيتي اي جوت ا سبيشاليزيشن ان بايوميديكال انجينير كنت ادرس طالب في جامعه القدس المفتوحه تخصص الرياضيات طبعا طالب جامعه بدرس في الجامعه علوم سياسيه اتعلم في الجامعه العبريه تعلم مادة علوم سياسية. لوميت بانوفيرسا شناء حرونا بمسيم توارشون بمدعي حفراك. باهر امسك هذا الباب. جنب توخا كيرا لوميت مزرحة تخون. ما بقول ستوري شو المزرحة تخون بأي تحد الشيء. مش مسموح لنا ندرس بالعربي فقط مسموح لنا ندرس في الجامعة العبرية اللي هي الجامعة المفتوحة. ولذلك كله بالعبري يعني. في في البدايه كان طالب يدفع على حسابه بس لما نجت السلطه وصار وزاره للسلطه يعني وبتجيها اموال من كل العالم والصليب بتعرف انه بتجي اموال مخصصه لل... عن طريق الوزاره يعني لل... للاسرى فالاسرى فوزاره الاسرى هي اللي بتمول زين ما سفري ما خيمو ذاك السيم زين زين الف مليم بافريت نمود افريت هذا الكتاب بتعلم فيه العبرية بمساعدة أخونا أبو عبيدة الله يجزيه الخير ويعني صرت في الدرس الثاني عشر عشان يقدر يتحدث مع السهير أو مع الشرطي اللي بده يجي يطلع مثلا على الفورة أو بده يأخذه مثلا على العيادة أو يتحدث مع الدكتور يشلي لي بوبا أقف لما شال تشيء نصير لفتح لفتح لما شال إيش كيش لشيء من يدين لختوف يوتير بش لشيء من يدين لختوف مخشاف هم لومدين مخشاف كشيء هم لومدين كشيء هم يتسيم من بيت صور يشلي هم تعداء يشلي هم ماش كش نات صارتي هيا هي تبي جيل أربعة سري بخيتة لو لما تبى بتسافر توب لو هي تودي لختوف لو هي تودي أكلوب والله بتصور لا من متى أقول وأقول إني نزلت استشهادة عمري 15 سنة يعني كأنا 15 15 سنة يعني أعتبر في ذلك الوقت طفل الطفل في أي دولة في أي عالم بقعد على التلفزيون بحضر برامج اللي هي خلينا نقول تثقيفية رسومة حركة إحنا كنا نقعد على التلفزيون نشوف المجازر اللي بتصير بجنين نشوف أبطال اللي كانت تستشهد في جميع مناطق ومدن الضفة وقطاع غزة ساعتها انت بتحس انه في عليك واجب وفي من كل لكل واحد 
اخوك وابوك وامك واختك عليها واجب تقدمه ضريبه لهي الارض انا عندي رمز او قمه الجهاد وقمه التضحيه لبلدك اللي هو الاستشهادي انك انت تصنع من من عظامك شظايا تفجر فيها عدوك اللي كاع بقتل شعبك وبقتل اطفالك وبقتل اخوتك يعني بدك تنزل تفجر حالك اه بدي انزل افجر حالي يعني مش اطلاق نار لا مش اطلاق نار يعني مش مو جوا اسرائيل ولا في هدف معين الهدف كان مش مش هدف معين المهم بدنا نقتل اليهود تغير تفكيرك وانت في السجن صرت تفكر بعد ما كبرت يعني كبرت في الامور تغير تفكيرك بعد ما تروح كيف بدك تعيش طبعا هم بظنوا انه لما يسجنوا الشخص انه هم في اعتبار بدهم يربوه يعني انه بدهم يغيروا افكاره بس اللي بنتج العكس هسا كان الواحد قبل يقول انا بدي افكع او كنت بدي افجر نفسي مشان شعبي هسا قبل ما اقول لشعبي انا بقول هسا بدي انتقم لذاتي انا ست سنين بدي نروح من عمري بروح نشب بلاش بالاساس انت تؤمن بقضيه شعبك وبعدالة هذه القضية وتبدي استعداد للتضحية فبتصير مناضل بتصير مناضل الآن في سياق هذه النشاطات وهذه الفعاليات أنا دخلت السجن بس أنا دخلت السجن ما كنتش قبل ما أدخل السجن زعيم ولا كنت قائد ولا كنت مسؤول أنا كنت عمري 17 سنة نظام الحياة بالسجن بالتأكيد عندي مساحة هائلة للإطلاع للقراءة للاستفادة للتعلم من ناس أكثر مني خبرة من ناس أقدم مني نضاليا استفدت منهم إشي كتير السجن ساهم في صقل شخصيتي وفي بلورتها والسجن منحني شهادة تحظى باحترام الناس إنه أنت اليوم لما بدك تروح على أي موقع وتحكي عن حالك أنت تعتز باعتزاز وأنت بتقول أنا كنت سجين ثمان سنوات ونص قاهرة سعيد السعدي من مخيم جنين محكوم بثلاث مؤبدات و30 سنة وإلي في السجن ثلاث سنين ونص واتهم أني أنا ساعدة مجاهدين ووصلت استشهادي أنا أمر الفائز جمعة من مدينة نابلس من مخيم عسكر عمري 35 سنة محكوم 11 سنة وصل لي هنا سنة وأربع شهور جاي أنا خلفية عملية استشهادية أنا موجودة في في السجن على قضية مساعدة إخوة في الجهاد الإسلامي والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي. انحكمت سبع سنين وأمضيت من سبع سنين لحد الآن 20 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنا اسمي أحلام عارف أحمد التميمي. حكمت 16 مؤبدا مدى الحياة ومضى على وجودي في هذا السجن أربع سنوات وقضية الأسيراد استطعنا أن يكون قائدات أن يتحدثنا مع إدارة السجن بكل قوة واستطعنا أيضاً الأسيرات أن يصنعنا من هذا السجن مكاناً جميلاً أن يصنعنا منه جنة جنة عدن فصنعنا من هذا السجن مدرسة وصنعنا من هذا السجن جنة رغم صعوبة هذه الحياة لكن بالأصل هي حياة صعبة I am happy because I am at a prison now. I am sad because of my family. I am far from my mother. I didn't see my mother just the one time. Uh, they let her to visit me. But uh, now, 
I am happy because uh, I introduced to girls from uh, every places of Palestine. As I told you, I read more. I uh, look at the world from uh, a deeper point. Uh, I know something uh, new for me about political things. Uh, أنا في هذا السجن منذ أربع سنوات حكم علي بستة عشر مؤبدا السبب وراء وجودي في هذا السجن هو اعتقال الجانب الإسرائيلي لي على خلفية قيامي بعمليتين جهاديتين العملية الأولى كانت تفجير سوبر ماركت كينج جورج في القدس والعملية الأخرى كانت إيصال وتخطيط عملية مطعم سبارو وإيصال هذا الاستشهادي الذي قام ونفذ بهذه العملية أنا كنت أدرس الصحافة والإعلام والسياسة وأعمل في هذا المجال فقد عملت في تلفزيون فلسطيني ووضعي أنا بالتحديد إن أردت أن تسألني عن نفسي فقد كان لي مكانة معينة في المكان الذي كنت أعيش فيه بعد وجودي في هذا السجن تعرف الشعب الفلسطيني إلى الفكر الجهادي الذي تملكه أحلام فهم كانوا يعلمون ما هو الفكر السياسي والفكر العملي الذي تملكه أحلام لكن بعد دخول أحلام إلى السجن تعرفوا إلى جانب كان مخفي وكان غامض بشخصيتها وهو الفكر الجهادي والأفكار الجهادية دائما نصيبك ورا فكرنا بالعقل فنجد ونرى هذا على أرض الواقع بأن الجانب الإسرائيلي يملك قوة مضاعفة عن قوة الشعب الفلسطيني فهناك فميزان القوة غير متكافئ ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين وعلى هذا الأساس قام الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه وأنا كواحد من الشعب الفلسطيني أساهم في الدفاع عن أرض فلسطين أدافع بما أملك بما أستطيع יש פה מלחמת מודיעין יומיומית. מעבר לאורך החיים והניהול של הכלא, שבו הם מנהלים משא ומתן קבוע ביניהם לבינינו, יש פה גם כן סוגיה של הכוונת טרור החוצה. הכוונת טרור מתוך הכלא זה לכמה מטרות. אחת, לשחרור אסירים. מרבית ההכוונות טרור שאנחנו פוגשים זה, הם אומרים, תחטפו חיילים, תחטפו לובשי מדים, תייצרו פיגועים. מה זה כזה יצא לפועל? כן, לצערי כן.
כל חיפוש שאנחנו עושים בתאים, אנחנו מוצאים חומר שאנחנו יודעים לסווג אותו, אם הוא חומר תמים, ש... שהם כותבים מעתיקים פרקי קוראן או מכתבים כאלה ואחרים. זה, לזה אנחנו לא קוראים משגרים. משגרים אנחנו כותבי, קוראים למסרים שמנסים להעביר בצורה סמויה, שאנחנו תופסים אותה לפעמים על האסירים בתוך תאיהם. כל דרך אה, שהם מוצאים, הם מנסים להוציא אשגרים. במקרה אחד מצאנו אסיר שניסה להחדיר פלאפון בשיטה מתוחכמת. הסליק לתוך גופו שתי פלאפונים, וכשהמכשירים שלנו גילו משהו חריג בגופו, הוא כביכול בהתנדבות מסר את הפלאפון, בתקווה שהפלאפון השני שנשאר בגופו לא יתגלה, ואז הוא יצליח, יצליח להחדיר אותו לתוך התא. גם את הפלאפון השני גילינו. الدكتور إبراهيم أبو سالم الدكتوراة في الشريعة الإسلامية وعلم الأصول علم أصول الفقه هو دكتور ومرشح عن دائرة القدس هو يتكلم من سجن النقب من معتقل النقب إسرائيل ومصلحة السجون تعلم جيدا أنه فيه في النقب بليفونات فيه والشباك الإسرائيلي يعلم دخلت البليفونات من سنة ستة وتسعين خمسة وتسعين إلى السجون مش على عين السلطات الأمن والشباك أو المصلحة السجون دخلت بطرق التفافية دخلت البليفونات وكل السجون دخلها ومن ثم حربت كيف اتصالات بين القيادة بالسجن ومع القيادتين في الخارج وفي الداخل وانت تتوقع أنا يعني أحكي لك كيف بتم بشكل عام لا لا في في ولكن هذا يعني سؤال سؤال بيخدم الأمن الإسرائيلي ما حدش بيجاوب عليه <تصفيق> كذلك يوجد على القائمة الأسرى والمنطقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ضمت القائمة عدد من رموز الأسرى والمنطقلين بالله تعطيني دقيقة، <تصفيق> احنا قاعدين لنا شهر، إذا حماس فازت، بدها تتفاوض، إذا حماس فازت، ليش ما تتفاوض؟ إذا حماس فازت، متفاوض، وإسرائيل شوي، وإسرائيل بتقول لك يا عم بديش أتفاوض معك، يا أخي سيبنا بس بديش أتفاوض معك، قالوا نضلنا نعرض حالنا، نعرض حالنا، متخربات جدا، طارت سبع حماس سبع حماس، قدام هالتهامة اللي بدهم يقولوا فتح، يعني حتى استنى شوي، انتخابات هذه منين اجت هذا جد؟ ليش؟ مشروع ليش بنزل فيها؟ يعني لو ما صارش مفاوضات، ما عندنا مفاوضات، مع الكرد جاي منين بتفاوض؟ مع مع زيمبابوي بدك تفاوض؟ في, في, في حال طلع طلع حزب العمل فاز، او فازت قديمه وهي مثلا امبارح ولا بيطلع وانا احنا بدنا نفاوض، يعني بيطلع بيقول انا فاز بس بيطلع بيقول انا فاز بس 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 ب
يعني الواحد مش غاوي يروح يطخ فايق استنى شويه مش بطخ عشان يطخ ولا بقاوم عشان يقاوم بقاوم عشان هدف بالضبط اذا شو اللي بجمعين اللي بدنا دوله في 67 طب هل اسرائيل مستعده تعطيك دوله في 67 انا بتقديري السجون كانت اهم فرصه لبناء الكادر الفلسطيني واللي عكس نفسه على تجربة العمل الوطني بشكل عام في داخل الأرض المحتلة لأنه في فترة وجود الاحتلال ما كانش في فرصة ولا كان الوضع الأمني بيسمح لبناء تنظيم هذا الجو الأمني ما كان ما كان متوفر هذا كان متوفر في السجون هذا الكادر اللي دخل السجون أو المعتقلين اللي دخلوا السجون عمليا انسقلوا وتم تأهيلهم وتم تدريبهم بشكل ثقافي وبشكل حركي بشكل كثير كويس هذا عكس نفسه على الوضع في القطاع يعني بمعنى جيل المعتقلين اللي كان بيفرج عنه هو كان بشكل أساس في بناء التنظيم في قطاع غزة نحن جوف ديمقراطي يش لنا قبلات أخلاقوت نحن مخلقين بنجيد لشلوشة مقدي مقدي قوة أو أربعة في عندنا الضفة في عندنا القطاع في عندنا الخارج ثم قطاع السجون هذا يؤخذ رأي الأربع مواقع في أي قرار كقضية الانتخابات على سبيل فداخل السجن طبعا تنظيمات بضالة زي ما هي كل تنظيم بكون عنده داخله وبيعمل انتخابات داخلية لخر مكان يشفين ببخريم التفاعدات كلالية لبيت, لبيت السجون أبعد ذاك لليت بخيرة الدوفيرة كلالية الانتخابات طبعا بتكون عن طريق تصويت سري وهم حرين يعني محدش بتدخل بس في شيء بيختلف عن برا بدون دعاية انتخابية كيف تقول الاتصالات بين سجن لسجن؟ هذا شر المهنة زي السعودة عربية إيش لأنه شلخيم شل الخدي؟ متوخ مختبين جام دارخ مش بخوت الناس بيلتقوا مع بعضهم بعض وبوصلوا رسائل مع بعضهم بعض وبوصلوا أفكار أجاب يش لانو بحيرات بيبيم هايلي بيبشي شي يش لانو بحيرات تسل حمات إم بايا يش لانو بحيرات بيبشي شي يش لانو بحيرات بخيرات لكل هفاعدات يش لانو أربع فاعدات فاعدات هسكلا فاعدات حوتس فاعدات نهول بعد كسفيت زين يا ميد برشا كان نير يا لخا دقمة اللي ماشي واسي كان اللي مشال اللي كلتا ليش مخبيرت شيل حشبونات بشيم كل أسير براتي زيتا خاد أسري ما كتوف ما ماشي هم لقحين ما كنتينا اللي مشال كما يعني شلو كسف إشي اللي ما هو كوني اللي مشال زي شامبو تابوزينا حلاف كل دفار يشلو مخير رشون بو كما مخير شلو بسوف وسيلو حشبونات ذي بسوف قام زي كسف شلتا أكلالي براتي أنا أخول لك أبيل أخشاف أنا يشلي اللي مشال أربع مود شكل بتسلو أنا أخول لك أحتو تام ذي كاخ عبديم أزو يشلو قام ترشموت أكلاليوت شلا يرقون بشلوش تاقفي من ورق باقف شلا هو أجيز بار أكلالي أيوة هو روشة بعدها أكل كليت شلان وبكيرة جزبرة بيتسو عايز تعز شو مانا تحزير لي تعز هلو ني تعبو بخشا شريف سلام 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 لانو في الياشير؟ كان شاسرة وطبوسي هذا خشاب ربو لانو يدخلوا ما عم يدخلوا كبارا والبيكورين كبارا يدخلوا كبارا ما عم حيدرة بكورا حدا يعني مكابا شعاد صفا حودش يسايموا لا بل زي بشابين متكادمين خشاب قام بولي ملا مش بحوت 
בחוץ. מסוף בחוץ? כן, מתחם, הכל, ממוזג יש שם, הכל. את עשית... את משרוב בחג'ה. יסדרו את זה, אני מקווה, מקווה שעד סוף החודש יסדרו את זה. אני באתי כל שבוע, אני עושה את המפגש הזה, איתם, מדבר איתם. תראה, שריף זה הדובר המרכזי. הוא הרוב פה, אז נציג הפתח. באייר זה דובר אגף. עדל הוא נציג אנשי החמאס. אז אנחנו מדברים איתם, מדברים איתם. והם מבחינתנו אמורים להעביר את המסרים לכלל האסירים או את המסרים של האסירים להנהלה דרכם. וחלק מהניהול של הכלי יש, צריך גם לנהל את הדיאלוג. והדיאלוג פה הוא לא עניין פוליטי או מדיני, הוא פה על עניין של החיים פה בתוך בית הסוהר. האסירים הביטחוניים שיושבים אצלנו, על פי החוק ועל פי נוהלי שירות בתי הסוהר, מקבלים ביקור משפחות, מדובר על משפחות שהן דרגה ראשונה בלבד, אחת לשבועיים ביקור של שלוש רבעי שעה, כאשר הביקור נעשה בין מחיצות זכוכית. האישה הזאת, הבן שלה עצור בפנים, היא רוצה לראות אותו מהרשת הזה, לא מזכוכית או זכוכית ורשת, זכוכית ורשת. אני חולה סוכר, לא רואה אותו טוב. אם הוא אחרי הזכוכית ואחרי זה, אז לא יכול לראות אותו. מקסימום אני אומר לו, תתרחק ממני, שאני יכול לראות אותו. הוא רואה את האורך שלו. מי שעשה את הבעיות זה האסירים, כי פעם לא היה את זה. אז לקחו ילדים, שמו פלאפון בתוך הטיטולים, הכניסו כל מיני דברים שעשו, אז שמו מחיצה. סג'ין אל-יהודי, אתה קלם פל פלאפון או לא? אם הוא היה מתקשר לשאול מה עם הילד שלו, זה היה בסדר. רגע, הוא שואל אותך שאלה. הוא אומר לך, האסיר היהודי, מותר לו ללכת חופש להורים שלו תוך השבוע, וגם מותר לו לדבר עם הטלפון, והאסיר הערבי, הפלסטיני, אסור לו, קשור. עם החדר קטן, עם זה, עם זה. אתה יודע, עם טלפון, עם טלפון, עם טלפון, אני יודע. עם טלפון שהם הכניסו פנימה, מישהו נתן הוראה לחטוף אוטובוסים בירושלים. אז לא מתקשר רק לשאול מה שלומי אימא. מי לביקור? מי לביקור? את זה רשמתי כבר, מה? יש לי עוד בנות. יש לי עוד בת. בסדר, שתיים נכנסו לך כרגע. יש לך עשר ילדים, שתהיה בריש בבית. עכשיו תביא את זה. 
هلا بيصوروا لنا عشان يحلوا لنا المشكلة اه إذا بحل مشكلة بنحكي بس أيضا نعرض مشاكلنا للعالم وإن تستعطف العالم من دين شيء هذا نو 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 العالم بيذبحنا العالم بيذبحنا وبعدين بيجي بده يهتف علينا أولادنا بظلوا بظلم وإحنا معهم مريضة أم مريضة ممنوع تزور ابنها بتموت قبل ما تشوفه بتموت بالسجن وابنها بالسجن ممنوع تزوره هيك تقولوا للعالم إنه اليهود وأمريكا زي بعض هذا العالم الحر اللي بيحكي عن الديمقراطية دي ديمقراطية زائفة ومزيفة بناش إياها الإسلام هو الحل ما حدش يحكي معهم أكثر من هيك بالبعض والله أكبر صحيح بداية الحبسة طبعا بتكون أصعب بكثير من السنوات اللي بعدها مع أنه السجن عمر الإنسان ما ما بتعود على السجن لأنه السجن صعب جدا لكن في البداية لأنه الإنسان بيكون متعلق في الخارج أكثر بكثير يعني له فترة مسيب بزوجته وأبنائه ووالدته ووالده وبيمكن لسه تعلقه في الخارج لسه قوي جدا فلذلك بتكون أول سنة أصعب وخصوصا والانسان موقوف لانه لسه بكاش عارف مصيره ايش يعني حكمه بيبقى عدم استقرار عند الانسان اسمي قاهرة سعيد السعدي من مخيم جنين أم لأربع أطفال ساند 12 سنة ومحمد 10 سنين رأفة 8 سنين دنيا 6 سنين محكومة 3 مؤبدات و30 سنة, سنة إلي في السجن 3 سنين ونص والتهمة مساعدة مجاهدين وتوصيل استشهادي ساندي محمد رأفة دنيا هلا هم في البيت مع جوزي طبعا هلا جوزي وستهم في البيت في مخيم جنين شوفرت انت متبدل لشار يافو خشفت شيء يقول ارخيك وتخ من الادم شرخ لتميت بس لازم يعني انا كنت مستعد للتضحيه باي شيء ولازم يعني هذا الشيء اللي كان بايدي انا نعمله لحظة شوي خليه ايم شوي مرتب كيف مرتب كيف كيف رح يزعلوا اولادي هسه يعني بدك تقدمهم كيف عايشين كيف كانوا عايشين كيف شافوا دمهم كيف شافوا قتل انا عملت هذا الشيء كمان عشان انا احمي اولادي يعني مش اني انا ما بديش اعيش معهم ولا انا ما بحبهم مش بالعكس انا كثير مشتقت لهم وبحبهم عملت هذا الشيء عشان انا احميهم אחרי הפיצוצים בקינג ג'ורג' ובסבארו, חזרת לעבוד בטלוויזיה. נעם, רג'עת ויעני, אקמלת עמלי בשקל טביעי, וחייתי כאן הטביעי. פרג'עת לעמל בטלוויזיון, וכאנת חיה טביעי, יעני. היה חדשות, את נתת חדשות על הפיצוצים גם? אהה. כן? נעם. מה היה? תגידי לי מה אמרת בחדשות. يعني تحدثت عن يعني خبر عادي يعني عن حصول عملية استشهادية 
شارع يافا بمطعم سبارو بتاريخ 9-8 يوم الخميس حصلت عملية استشهادية بشارع يافا بمطعم سبارو وقد أسفرت هذه العملية عن سقوط 15 قتيل 15 قتيل إسرائيلي و 22 قتيل إسرائيلي أنا مكبي موت شلو شلو يتراخي شو بعتي وتبقيوا زي نفذ هذه العملية الاستشهادي البطل في حركة المقاومة الإسلامية حماس الجناح العسكري لكتاب عز الدين القسام وهو الاستشهادي عز الدين المصري من قرية عقابة في مدينة جنين. فلا مرت ما فات يدعت إذا لا طبعا. مي بخارت سبارو؟ أنا كانت الـ 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 خلال تسعة أيام قمت بدراسة الموقع بشكل دقيق جدا واخترته بعد أن درست العدد الهائل الذي يرتاد هذا المطعم مطعم سبارو أنا لم أكن أريد أن أتفجر ولم أكن أريد أن أقوم بعملية الاستشهادية كانت مهمتي فقط اختيار الموقع وتوصيل الاستشهادي التخطيط للعملية بشكل عام لكن تنفيذ العملية كان على الاستشهادي وليس علي فأخبرته أن يدخل إلى المطعم أن يتناول وجبة وبعد ذلك بعد ربع ساعة أن يقوم بتنفيذ العملية الاستشهادية في خلال ربع ساعة أن أكون عدت أدراجي إلى حيث أتيت وبعد ذلك ودعته فدخل هو قطع الشارع وذهب إلى المطعم وأنا عدت أدراجي إلى حيث أتيت ما يرجعت كشي شمعت التابيتسوت؟ يجب أن تعرف شيء أن هذا أن للاستشهادي طبيعة يعني خاصة جدا فبعد أن نفذت هذه العملية وأثناء رجوعي يعني وساعة سماعي إلى صوت الانفجار لم يكن في في رأسي ولم يكن في مخيلتي إلا صورة وشكل هذا الاستشهادي لأنه كان يعني يحمل ملامح بريئة جدا و. يعني أذهلني حب الكبير لتنفيذ هذه العملية حب الكبير إلى الانتقال إلى الحياة الأخرى وكم جميل يعني أن 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 تنفذ إلى إنسان يعني إن كان شخص فقير آه وأعطيت أنت أموال كثيرة فيعني سيفرح وأنت بحد ذاتك ستفرح إن حققت له الحياة السعيدة التي يريد وأنا بدوري يعني حققت لهذا الاستشهاد الحياة التي يريد لو خشفت على أنشيم شو يبتوخ من سدا أي لديم أم شبخات لا ندمانة إنه بقتل هيك؟ طبعاً لا أنا لا أندم ولا أي أسيرة أو أسير فلسطيني يندم على ما فعله فنحن قمنا بالدفاع عن أنفسنا فنحن لا نندم وعلى ماذا نندم؟ هل نندم إن دفعنا عن أنفسنا؟ هل نندم إن قام الإسرائيليين بقتل فرد منا ونحن قمنا بقتل فرد آخر منهم؟ لا نندم هسا بفكر إني أتجوز وخلف وأوديهم على الجبهة اسمع خوشي ولد ختين بلاذي يلدين وشلخت يلدين شيلو للخيم يخلين نموت وديهم يعني نستشهدو بدا فخ خبيد يغرى ومر شالي رقص لسيم لو تحقو ليلدين شيلي تحقو راتا نافت في الشلوخنا أنا مكباشك شيلا خير لديم تخشوا بخيرات قل لك توقع لما يكون عندك أولاد ويصير عندك أولاد راح يتغير تفكيرك من الولاد عزيزين على ما طبعا كل شيء بجوز في هالدنيا بس انا مرت علي انه ام ودعت ابنها لاستشهاده واعطته سلاح في ايده مشان ينزل ينفذ عمليه بتمنى اني اكون زيها بدي اروح بلاقيك مبلش بالجامعة نص سنة ان شاء الله تيجي علينا صغيرة وانا 
بنحكم عندكم ان شاء الله ان شاء الله اكيد حتقعد كما يلدين يرقو بسبارو؟ اعتقد ان هناك يعني ثلاثة ثلاث اطفال قتلوا في هذه العملية اعتقد شموني 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 والله لكل انتفاضة إيجابت إيجابياتها وسلبياتها برضو هذه الانتفاضة لها إيجابيات كبيرة هي أخرجت أيضا القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وأخرجت المستوطنين ولأول مرة في تاريخ المشروع الإسرائيلي في تراجع هناك قبل سنة ونيف كان شارون يكون نتسارين كتل أبيب الآن أين هي نتسارين انتهت وبالتالي هذه الانتفاضة أيضا لها إيجابياتها كل فعل أنت تقوم به ممكن يكون في له ايجابيات وله سلبيات ما من شك في حرب يعني في دمار في قتل في اغتيالات في معاناه واضح ونحن كلنا نسعى الى ان ننتهي من هذه المعاناه ولكن ان ياخذ كل انسان حق لم ينتهي الاحتلال لم نصل الى حقوقنا بعد اذا بينتهي الاحتلال وبيصل شعبنا الفلسطيني الى حقوقه لا يوجد هناك احد في الشارع الفلسطيني معني ان يرى قطره دم تنزف من احد نحن ديننا يقول لنا أن امرأة دخلت النار لأنها حبست هرة فمنعت عنها الأكل والشرب فماتت فقال هي في النار إذا نظرتنا إحنا للحيوان هكذا من باب أولى نظرتنا التكريمية للإنسان أكثر زين أخوان زي سلينو جنبت في ساشي الحماس شيل لو شيل الحماس راك شيل الفتح شيل الحماس شيل كل عام فلسطين أنا هنو لو حجيم على الدريمة اللي في زي أفيلو بتحلات انتفاضة زي هيا أسور سلينو نيجد إزراحين بكاخ عبالة ترو إيه اللي بعمي ما تلوخو لسيقتها لقيا لحيالين بكاخ في زي رحوك إيش بسيس إيش حيالين إيش مشموروت بكاخ أنا شي مشمرين مقدلين في إزي أت بقلل زيت أو ليخ لك فونا حير إم هيو أتاميت أنا بدبر على الكل أسيخ سوخ هذي سبيتر يتير توفيل ولا ده أبغى أتاميت قام تسلينه بتسلخين قام يوري مع الجلدين مع الأناسيم رجلين مع الزرحين بزي لو لو ما تسيحن بعينين وفيلو بعينين خم قام إسرائيل عصرة شنين استمشى بكل قوة نجد ارغونيم نجد عامه فلسطيني ما تتسع لو حزار نحن بطور ارغونيم جامكن كلك وحس ما ما حزار جام ابعياهي وليتت ابعياهي لوتس فايت في بسفوش الدوار خيفيم لقيع ليزي بشراف بين شني عامين لو يعذر لا في حد وأرب شيء محال إنه أنت مرة قلت حق إسرائيل هو موجودة بداخل حدود السبعة وستين هات كيف بطلت شوف هي إسرائيل عندها استعداد بالانسحاب لحدود سبعة وستين عندها استعداد بإقامة دولة فلسطينية في حدود السبعة وستين بمعنى دولة لها كل مقومات السيادة ومقومات الحياة مش قابلة للحياة بمعنى أن تعيش في غرفة الإنعاش بمعنى أن تكون لها دولة مقومات أنت إسرائيل لاستعداد ذلك إذا إسرائيل بتنسحب وترغب في ذلك لكل حادثة حديث راح تصوت؟ اه لمين؟ ولا حديد اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه المتواصله للانتخابات التشريعيه الفلسطينيه الثانيه منذ سلام لكم بخيرات بالرشوطه الفلسطينيه كمليون و300 الف فلسطيني بعلي زخوت بخيره يتخرجوا مسجلين للبرلمان بعد شويه
بالنسبة لمدرسة أنا بسميها مدرسة التجربة الفلسطينية في الداخل نعم السجن عزز هذه التجربة الديمقراطية لأنه اللي تعود في داخل حياته في السجن على مدار سنوات أنه بيرفض الإملاءات والفرض والتعيين أنه أنا بدي قائد أنا أنتخبه أنا أنا أختاره هاي أصبحت ثقافة مش بس تقليد هذه أصبحت ثقافة موجودة عندك وبالتالي لا يمكن أن تتنازل عنها بسهولة هذه انعكست بالتأكيد على تجربتنا في 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 الداخل עוד לא, זה בשעה שמונה. כמה? כמה? חמישים אחוז? עוד לא, לא יודעים. מעריכים עד שעה שבע יהיה שמונים ומעלה. מתי זה נסגר? בשעה שבע זה נסגר. בשעה שבע. אם לא יהיו עוד תורים, אולי שעה. אם לא יהיו עוד תורים, אולי שעה. זה דמוקרטיה, מה? דמוקרטיה אמיתית. יאללה. טוב, בואו נתראות. נתראות מישהו. توقع على حركة حماس بالفوز الانتخابات هي تكون من نسبة 27 إلى 30 حركة فتح تكون من 50 إلى 55 نتوقع على حركة حماس من 35 إلى 30 ونتوقع على حركة فتح من 45 إلى 50 حركة حماس تأخذ من 35 إلى 40 في المية وحركة فتح من 40 إلى 45 إيه اللي تتصاف؟ دورت سي اهلا بكم الى موجز الانبار قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم في الأراضي الفلسطينية بلغت 77.6% وقد أظهر استطلاع للرأي خارج مراكز الاقتراع أجرته جامعة بيرزيت أن حركة فتح فازت ب 63 مقعدا بينما حصلت حركة حماس على 58 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي البالغ عددها 132 ويقول المراقبون إن حماس بمقاعد المجلس التشريعي اكدته النتائج الاوليه كما اعلنتها لجنه الانتخابات المركزيه. التغيير والاصلاح عدد المقاعد للقوائم 30 للدوائر 46 مجموع المقاعد 76 عدد المقاعد للقوائم 27 حماس إلى السلطة وفتح إلى المعارضة والفصائل الصغيرة في طريق ما يزيد عن 57% من نسبة المقاعد حصدتها حماس فيما تراجعت حركة فتح لتحتل 32.5% منها. الخسارة الواضحة لفتح كانت في الدوائر. 
أما القصائد الصغيرة فلم تحصد أي مقعد فيها بينما حصلت على الليل حقه زيك إنه في تقدم الحماس ما هو يا راجل الواحد مصدق عن جاد والله عيد كل احترام والله أي توقع النتيجة أنا بقول له مارك يا راجل نخد ثمانية اسمع بدي اروح غرفة ثمانية امبارح بيقولوا لي غرفة ثمانية فاتح راح تاخذ 60 و65 حماس دوبها 30 بدي اروح اقول لك بيقولوا لي بس اسمع يا شباب ما حدش هذا يعني كيف عادي خلي الوضع طبيعي يعني مش بلاش يصير بلاش نمس مشاعر الناس الثانية وبعيدا عن احتفالات حركة حماس بدت حركة فتح أمام صدمة من النتائج الرئيس الفلسطيني دعا إلى سلسلة اجتماعات للجنة المركزية للحركة وأخرى للجنة التنفيذية للسلطة أنا مشكلتنا لكن... فتح بدل ما نعالج مشاكل فتح عالجنا مشاكل السلطة ورمينا كل هيت هبومنا في السلطة وفرغنا كل وقتنا للسلطة ونسينا أنه في عنا إشي اسمه حركة فتح في بس هاي إحنا تحملنا مسؤولية لازم إحنا تحملنا مسؤولية شعب كامل بمدة عشر سنوات شعب كامل لحالنا كل هيت الأخطاء كل هيت الشعب وكل فصائل كانت ترمي علينا انك في حماسه لا تتفضل حماسه لا تشوف حماسه مين بدها ترمي الاخطاء اليوم اما تساوي ايه تيرتو في خنات بتحون بتحونيت يعني ايش هيك يعني ايش لوتو في خنات شبور ما تساب تخش تحيب جام حماس يعبود عادي في شبور شو بعدين في الشغله اللي هي اللي افشلت حركه فتح لازم احنا نقولها صحيح اللي هي قضيه انه الاعلام الاسرائيلي والقرار السياسي الاسرائيلي والامريكي سلط على فتح، سلط انه السلطه اذا حماس بتاخذ السلطه احنا راح نوقف المساعدات، حماس اذا بتسوي هيك احنا راح نعمل هيك، صار الناخب المواطن الفلسطيني يقول انه انا ايش يعني بدي اروح تيجي حماس امريكا امريكا واسرائيل تمسك ايد تقول لي تختم لف... اختم للفلسطيني، اختم لفتح، اختم لفتح، لا بختمش لفتح، انا كابن فتح في الاسلوب هذا بدي شو بدي اغير وجهه نظري اللي بيصير لعبة دور اسرائيل لعبة دور وانهم ما اعطوش ابو مازن رغم الضغوطات الدولية اللي كانت عليها الامريكية والاوروبية الانتخابات قررت متواصلة والشعب قرر بالنهاية بالنهاية الشعب قرر يعني انتم شايفين كلام الاسرة وبزور اهاليهم بيرجعوا هذاك بتعرف يعني انه كيف وضعهم برا وشيء وهذا وبتسمع اخبار بعدين قال انه موضوع الرشوة الرشوة برا موضوع الرشوة بصير ايش هذا الصحيح كنا نشوفه حتى في وجوه الاهالي يعني انه جنين من الفساد والرشوه برا في عند السلطه اللي كانوا يمسكوا الناس من فتح عشان هيك الموضوع اثر على امبارح كوندوريس راس بتقول ما كنت يعني عندنا في الاستخبارات الامريكيه ما كناش شاعرين انه الشعب الفلسطيني بكره فتح مع الدرج ما حياه الله برضه ما يخليش الاحتلال دائما شماعه يعني على كل اغلاطنا نحمل الاحتلال شماعة هذا إغلاط داخلية يعني السلطة الفلسطينية الفترة عدتها من اختلاسات يعني قللت الثقة بين الشعب عشان هيك اللي وصلنا إحنا ولكل الصورة هاي اللي بتعملها السلطة من اختلاس لرشاوي لكل الفساد اللي بصير انعكس انعكس علينا انعكس على فتح الناس بتفكر فتح هي السلطة مع اللي انترس الشيء بعدين زي انا ببيت صهر كل زمان شني ببيت صهر ما زي حبر برلمان حبر بمتصا فلسطينيت نجيب حبر كنيسة وحبر برلمان صريخ ليش شريت عام صريخ ليش تتب بكبلات حلاطوت صريخ ليش بيع شتى ببيت صهر أي خلت شلخة هي مقبلة أول نحن جم حلك حلك ما من البوليتيكا الفلسطينية حلك من الأيرغون نحن لو نشير تمتصاب كخا من رحوك ورك لاستكيل لزيه لو والله احنا بنطمع انه يعني طالما انه الشعب الفلسطيني اختارنا كممثلين عنه واضح ان تحترم اسرائيل رغبة الشعب الفلسطيني وان تطلق صراحنا خاصة وانه يعني احنا لا يوجد عندنا قضايا تستوجب بقائنا في السجن. انا ساوصي طبعا ب بوجهه نظري في معظم القضايا ومعظم الامور لاحظت وسيكون هناك محامين وسيكون هناك عن طريق الزيارات 
نتواصل واضح مع انه انا قضيتي يعني بسيطه جدا يعني هي لن تدوم طويلا في السجن يعني قضيتي بسيطه جدا אני לא רואה את ארצות הברית משחררת אסירים מגואנטנמו שצריכים לעמוד בראש אל-קאידה, כי לאל-קאידה יש פתאום מדינה. אני לא רואה את הבריטים משחררים מנהיגות כזו או אחרת, שבסופו של דבר היא זו שתשב מולם במשא ומתן. אולי מתוך האסירים האלה בסוף יצמח המנהיג. יכול להיות שמפה יצמח המנהיג. בדרך כלל, מי שחווה את חוויית הכלא, תיקח את החבר'ה שנמצאים בחוץ. ג'יבריל רג'וב. מישהו שישב אצלנו, דחלן, ישב אצלנו, הרבה מהמנהיגות הזאת ישבה אצלנו, הכירה את הישראלים, שוב, שלא דרך כוונות, והכירה בזה שאת שת... מדינת ישראל אי אפשר להשמיד, בטח ובטח לא בטרור. אני אעתקד שהמועתקלים, הפלסטינים, استطاعوا أن يحولوا السجون الإسرائيلية إلى أكاديميات وإلى جامعات وبالأساس ما هو هاي, هاي فلسفة الصراع وفلسفة الصراع أنه أنت السجن موجود بهدف العقاب وبهدف التأديب بهدف الإفراغ أحيانا نحن حسب فلسفتنا الوطنية بهدف إفراغك من محتواك النضال يعني إشعارك أنه أنت بتعاقب بتدفع ثمن من عمرك من, من, من شبابك المساجين بالمجموع وضمن وضع هذه الرؤية وبناء استراتيجية كيف يحافظوا على أنفسهم أولا لأنه طالما في صراع بينه وبين خصم إذا الإسرائيليين أوجدوني أو حطوني في هذا السجن حتى أصير محبط ويائس وأنه يعني ما ترجع أنت تخطئ أنت بدك تحط أدوات بعكس المخطط لهذا الموضوع أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل وجعلنا الليل والنهار آيتين إخوة الكرام الناظر لهذه الآيات يرى فيها موضوعا كثير الاهتمام ولكن الكثير يغفله هذه الأيام الوقت يا عباد الله الوقت يا عباد الله علينا كسب الأوقات قبل, قبل فوات الأوان فوقت يمر مر السحاب وهناك عبارة يرددها بعض الأخوة عبارة قتل الوقت كيف أقتل وقتي ولو جئنا لمفهوم هذه العبارة لوجدناها أنها عبارة مجرمة وأن صاحبها مجرم عندما يأتي ملك الموت ليقبض روحك تت... تتيقن أن هناك كان معك متسع من الوقت ولكنك ضيعته هنا وهناك رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين إخوة الإيمان لا بد لنا من, من أن نأخذ العبر من الماضي والحاضر الذي نعيشه لكي نستعد للمستقبل الذي ي... الذي يواجهنا وينتظرنا والحاضر يجب علينا أن نستغل فيه المفيد وأن نعد للمستقبل نحن الآن في السجن وماذا يلاقينا أو يواجهنا الله أعلم ولكن علينا أن نسعى بكل جهد وجد على أن نرضي الله عز وجل فيجب عليك أن تعمل ليل نهار على أن تكون صاحب أخلاق حميدة وصاحب سلك وخلق عظيم في سجنك وفي كل موقع تجلس به اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات اللهم على بفضلك رايتي الحق والدين وانصرنا على القوم الظالمين يا رب العالمين اللهم ارفع كلمتي الدين الحق والدين يا رب العالمين اللهم من علينا بفرجك وكرمك My name is Harun Mansour Nasr al-Din I am 35 years old I have uh, 13 years in prison Nasr Awais نابلس مخيم بلاطة This is my fifth time being arrested محكوم 13 مؤبد صار يتلت سنين ونص بالسجن 13 سنة صار لي في داخل السجن أنا عيد عبد الله مصلح شفوت مؤتصار علام معزة شم شري جمال أبو محسن شفوت مؤتصار علام يشت لي 14 سنة شريف ناجي شفوت 4 معتصار علام يشت لي 4 شنين بابية صور فايك مبحوح أنا شفوت حماش أسر شنة هذا الخليل الحامد شفوت شفا أسر شنة حسام شهين I'm still waiting my court شمشي لي لينا أحمد صالح جربوني اسمي كوهر سعيد السعدي من مخيم جنين أم لأربع أطفال معتقلة على قضية انتماء للجهاد الإسلامي ونشاطات عسكرية في الجناح العسكري بحركة إسرائيل القدس محكومة ثلاث مؤبدات و30 سنة وعدت منها سنة وأربع شهور وقضيتي هي تفجير سوبر ماركت في منطقة القدس الغربية وعشيني أنا ختمة أن بتخنة مركزية أي شنا شمي بهيج بدر أنا أخيف شل باهر بدر محكوم ست سنوات قضيت أربعة محكوم تسعة سنين ونص محكوم أحد عشر سنة محكوم خمسة عشر سنة شفوت شاع سر شنا شفت العشرين شنا محكوم اثنين عشرين سنة محكوم مؤبد محكوم مؤبد محكوم مؤبد I have life sentence محكوم مؤبد وثلاثين سنة محكوم أربعة مؤبدات حكم الثلاث مؤبدات وثلاثين سنة محكوم ثلاثة عشر مؤبد 14 مؤبد و50 سنه 18 معصار شافوت لشني ما صار ما تساو لا كنت 16 مؤبدا